Benvenuti ad ATH, oggi per la rubrica consigli rapidi vedremo come salire correttamente in sella, è un'operazione che ripetiamo tutti i giorni ma non sempre viene effettuata in maniera corretta, per questo oggi vedremo come procedere. Per prima cosa controlliamo che tutta la nostra attrezzatura sia ben in regola, che non ci siano delle parti che stiano per rompersi, consumate, quindi controlliamo che tutto sia a posto prima di salire, perché è meglio prevenire che curare. Dopodiché controlleremo che il nostro sottopancia sia ben tirato, avremmo fatto fare dei passi, avremmo fatto trottare leggermente il nostro cavallo prima di stringere il sottopancia in modo che lui possa sgonfiarsi e noi possiamo tirare bene il nostro sottopancia. Dopodiché procediamo alla salita. Le, le redini le mettiamo nella mano sinistra in modo da avere il controllo. La mano sinistra poi si andrà ad attaccare al pomo della sella. La mano destra non andrà sulla paletta come spesso succede ma andrà sull'arcione quindi qua dietro per quale motivo perché la sella ha come blocco il sottopancia come zona di fermo il sottopancia quindi se noi andiamo a portare la nostra trazione sulla paletta rischiamo di spostare la sella dalla sua sede di magari di eh, metterla storta di togliere il suo bilanciamento quindi la cosa migliore da fare è mettere la mano sul pomo e l'altra sull'arcione infilo il piede carico il peso, attendo un attimo, vedo se il cavallo è tranquillo perché in questo caso io posso scendere al volo senza problemi, passo la gamba facendo attenzione a non urtare la groppa e mi siedo delicatamente. Questa è la maniera corretta di salire in sella in modo che la sella rimanga al suo posto, il cavallo rimanga tranquillo, mentre per scendere dobbiamo ripetere praticamente la stessa identica operazione ma all'inverso, quindi mano con le redini sul pomo mano destra sull'arcione, carico il mio peso, faccio attenzione a non urtare la groppa del cavallo e scendo. Vedete che facendo forza su questa zona della sella, la sella non si sposterà. Bene, per oggi per la rubrica consigli rapidi abbiamo visto come salire e scendere in maniera corretta sulla sella e noi ci vediamo al prossimo video.